Несколько минут назад стало известно, что произошла трагедия не только для взрослого, но и для детского населения всей России. Трагически погиб заслуженный артист и по совместительству главный Дед Мороз Российской Федерации. Добрый волшебник принял смерть, как говорят, на боевом посту, доставляя подарки взрослым и детям. А вот верная внучка Снегурочка осталась жива, потому что она просто сбежала от Деда Мороза в тяжелый момент. Звезда сериалов и комедий в зимнее время года перевоплощался и становился Дедом Морозом. Вот и в этом году он захотел порадовать подарками жителей отдаленных деревень Московской области. Все было как в сказке Дед Мороз и Снегурочкой на санях, поехали через лес в отдаленные районы дарить подарки. Задувал ветер, мороз крепчал, и новогодние волшебники сбили с пути. Больше всех устал Дедушка Мороз, наверное, еще и потому, что уже с утра опорожнил целую бутылку водки. В какой-то момент Дедушка задремал, а Снегурочка отправилась искать дорогу к деревне. Как вспоминает Снегурочка, ее не было несколько часов, и когда она вернулась с помощниками, то увидела спящего Деда Мороза. При температуре минус 20 достаточно поспать один час, чтобы больше уже не проснуться. Главный Дед Мороз России повторил трагическую судьбу главного Деда Мороза Советского Союза, который погиб в заснеженном лесу в 1992 году. Это уже вторая смерть артиста Деда Мороза в этом году. Несколько дней назад тоже в Московской области Дед Мороз и Снегурочка провалились под лед и трагически погибли. В нашей истории, к сожалению, тоже все закончилось печально. Снегурочка, подойдя к Деду Морозу, увидела, что у него в телефоне играют детские мультики, а сам он спит, спит вечным сном. Трагически скончался актер, артист, организатор танцевальных и театральных номеров, а также шоу-программ, ведущий артист балета, театра, музыкальной комедии Павел Олейников. Помимо работы в театре он был учителем танцев, а в зимнее время был главным Дедом Морозом России.